ഇവോൺ എ സെഡിലോ അനറേറ്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഹി വാസ് ഫ്രം ന്യൂ മെക്സിക്കോ ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഹി വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ലോയർ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ജെന്റൽമാൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ an actual legal case of his time the important key points about the story don anselmos ancestors lived in rio and medio don anselmo lived up in rio and medio where his ancestors lived for hundreds of years and he till the same land his ancestor had tilled description of don anselmo's house his house was small and wretched but quaint the little creek ran through in land his orchard was gnarled and beautiful orchard means a piece of land in which fruit trees are grown appearance of don anselmo he wore old green and faded coat which reminded the narrator of prince albert his appearance reminded him of senator cotton he carried a cane which was like a skeleton of worn out umbrella he was followed by a dark boy who had gazel eyes and salamos way of greeting others when old man met americans he bowed to all removed his hat and gloves slowly and carefully which reminds charlie chaplin americans were gentlemen when americans got to know that old man's land was more than 8 acres they were ready to pay more money don anselmo was man of principle when americans offered him twice the money he refused to accept it because he had agreed to sell his property for 1200 dollars the complaint of americans after the deed american all of you to watch this video and understood what are the things were done in the yesterday classes in the yesterday class the gentleman was lived in a rio and medio and he cultivated or tilled the same land by his family members the family members are also tilled the land and lead the lead their life he was also lived in the same house and tilled the same land and also he is leading the life now he was ready to sell the land the land was very beautiful so many fruit trees grown in the land the small stream was flowing through the through in this land this a beautiful land was said was sold to the others he was ready to sell his land one day he came to reporters office 
with a good manner with a well dressed put on a old green faded coat and stick and also wear hat and behind the hangman followed the gentleman the gentleman bowed to bowed is said to all of them in the office then they were talked about the rain and family members and are about the family then they were talk to the business talk about the business the gentleman ready to sell his property or his land for 1200 dollars before signed this agreement or deal the surveyor the surveyor or an engineer survey the land but the land was more than double or more than twice what is said in the before the agreement or before the sale so the americans and also a reporter said to gentleman you did not know your property or your land but we have discovered the land is more than twice what you have sold for them so they were ready to they were means the americans are buyers ready to give more than twice amount to the bear for the land the money is here and took the money and signed the deed the author asked the gentleman okay these things are shown on the video all of you understood clearly when you have watched the video ಈಗಿನ ಈಗೇನ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ಆ ತೋಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆ ರಿವರ್ ಹೇಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾವ ತರ ಸೆನೆಟರ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತೋಟವನ್ನು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಠವನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ಟು ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ now i will continue i shall continue the same lesson yesterday we have discussed the four paragraphs today we shall discuss the remaining paragraphs or remaining lesson now i start the read the i start read the lesson all of you observe my reading and identify the new words okay so done okay all of you follow the fifth paragraph the old man hung his head for a moment in thought then he stood up and stared at me friend he said i do not like to have you speak to me in that manner i don't like to have you speak to me in that manner i kept still and let him have his say i know these americans are good and like these americans are good good people all over the world and that is why i have agreed to sell to them but i don't care to be insulted i have agreed to sell my house and land 
for twelve hundred dollars, and that is the price. Underline. Hundred till the I have agreed to sell my house and land for twelve hundred dollars, and that is the price. Sometimes asked in full sentence. Sometimes asked the for twelve hundred dollars, and that is the price. I argued with him, but it was useless. This sentence also underline. Why? Because it's an asking in your examination for the extract question, three marks question, extract question. I argued with him, but it was useless. I will discuss about this sentence uh, after the after my reading. Finally, he signed the deed and took the money. But refused to take more than the amount agreed upon. Then he shook and all around, put on his raised gloves, took his stick, and walked out with the boy behind him. A month later, my friends had moved into Rio and Medio. They had replastered the old house, pruned the trees, patched the fence, and moved in summer. One day they came back to the office to complain. The children of the village were overrunning their property. They came every day and played under the trees, built little play fences around them, and took blossoms. When they were spoken to, they only laughed and talked back good naturally, naturally in Spanish. Good naturally in Spanish. Spanish. I sent a messenger up to the mountains for Don Anselmo. He took week to arrange another meeting. When he arrived, he repeated his previous preliminary performance. He wore the same faded cut away, cut away, carried the same stick, and was accompanied by the boy again. He shook hands all around, sat down with the boy behind his chair, and talked about the weather. Finally, he broached the subject, Don Anselmo, about the ranch you sold to these people. They are good people and want to be your good neighbors always. When you sold to them, you signed as document a deed, and in that deed you agreed to several things. One thing was that they were to have the complete possession of the property. Now, Don Anselmo, it seems that every day the children of the village overrun the orchard and spend most of their time there. We would like to know if you, as the most respected man in the village, could not stop them from doing so in order that this, these people might enjoy their new home more in peace. Now, all of you. Read the lesson. The paragraphs, four paragraphs, fifth, sixth, seventh, and eighth. Today we shall discuss these four paragraphs. Okay, children. All of you start the reading and identify the difficult words and search the meaning for the for those. Difficult or new words in your dictionary. Okay, children. Now let's start the reading. I think. All of you completed your reading. I wrote some different difficult words on the blackboard and also write the meanings of the new words. Put on that means fear. Raise means tall. Deed means agreement. Abode means home. It's also leave. What is what? Brooch. Raise the topic. Then I wish you all 
ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತಾಡೋದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಚ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ರೋಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಯು ಡನ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ದೆನ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ and understand or comprehend the paragraphs all of you discuss with your friends what are what is the meaning of those paragraphs now listen to me discuss the meaning what is the meaning of those paragraphs what you have understood it is correct is it correct or not correct or it is it it is wrong then clarified or class clarified the meaning what you have understood and what i now say the meaning of those paragraphs ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕು ನಾನು ಈಗ ಅದ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕು ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಅದೇ ತರ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅವರು ಆನಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಆನ್ಸರ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ದಟ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅವರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಜಮೀನು ಈಗ ಆ ಜಮೀನನ್ನ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋರು ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ನಾವು ನೀವು ಹಂಗೆ ಸುಂದಿರ್ತಿದ್ವ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಅಂತರ ಲಾಭ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಬಾರದು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ತೋಡಿ ದ ಹೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಂಗ್ ಇಸ್ ಎಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಥಾಟ್ ದ ಹೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಂಗ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓಕೆ ಚಿಟ್ರನ್ ದೋಸ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಒನ್ ರೂಟ್ ಒನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಿ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಶೇಕ್ ಶುಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಟೇಕ್ ಟುಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಲ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕೋಪದಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸ್ ನೋಡೋದು ಸ್ಟೇರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಆತರ್ ಏನು ಬರಹಗಾರಿದ್ರ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಮಿ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಬಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಇಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ಸೇ ಐ ನೋ ದೀಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇವ್ ನಾನು ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ನಾನು ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಸೆಲ್ ಟು ದ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನೋ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದ ವಿನಃ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅವಮಾನ ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಸೆಲ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಡಾಲರ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಡಾಲರ್ಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮತ್ತು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಬೆಲೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಡಾಲರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನೀವು ಯಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮರೆ ಮಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ವ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಗಾಳಿ ಕೂರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಗಾಳಿ ಕೋರಿ ನಾವಿರೋದು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು ಅದೇ ಅಂತಿಮವಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈ ಹಾರ್ಗ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಐ ಹಾರ್ಗ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ರೋಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐ ರೋಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಐ ಅಗ್ರೀ ಸಾರಿ ಐ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಐ ಆರ್ಗ್ಯೂ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಊ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಐ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಊ ಆಸ್ಕ್ ಊ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಊ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಊ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ ಹೂ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹೈ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಇಯರ್ನ ಯಾರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೂ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೂ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹೈ ಇಯರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಹೂ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಟ್
ಆತರ ಲೇಖಕರು ಆದರೆ ಬಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಶೂಟಬಲ್ ಕನ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐ ಆರ್ ಗಿವ್ ವಿತ್ ಇಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ದಸ್ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಶೂಟಬಲ್ ಕನ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಬಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಆ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ದಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ವೈ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ದಸ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ದಸ್ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಜಮೀನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಮೋರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ದಸ್ ಈ ತರ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೂ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಥೈ ಇಯರ್ ಹೂ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇಯರ್ ವೈ ವಾಸ್ ವೈ ವಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ದಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಹೈ ಆರ್ ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಇಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ದಸ್ ಫೈನಲಿ he signed the deed and took the money but refused to take more than the amount agreed upon finally antima he signed the deed deed means agreement ondu oppandakke ishtu amount ki ee jamina naavu maarata madodakke oppkondidare agreement maarkortu he signed the agreement and took the money hage na anavana tagondru eshtu tagondru only 1200 dollars 2400 dollars idelli more than 100 pat ana ide avu ready indukondare adu avu tagolidu took the money but refused refused to take more than the amount agreed upon ayena agreed ge aagodike okke sign madakinta madlu yen aagitta maatakatte ashte amount tagondare ha hechi ana avaru tagolidakke tiraskarisidru then he shook hands all around then he shake his hands avaru shake hand kodtare ellarigu kuda hogodikkinta munche shake hands shook hands all around all indorigella shake hands kodtu put on his red gloves took his stick and walked one walked out with the boy behind him put on that means wear put on andre na wear wear andre darsu matte avaru enu ಫಸ್ಟ್ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವನು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ took his stick and walked out with the boy behind him he gave you know allinda varagade varatru avaru indu nidkonda ta uduk indiskandu avella avaru varagade hogutadare idu alli agreement aagi maarata maadidru avaru 1000 dollar ashte tagondiddu ee aadmele ragu next a month later my friends had moved into rio and medio they had replastered the old house pruned the trees patched the fence and moved in summer but a month later month thing like idella agreement aagi one thing la mele my friends had moved into rio and medio in americans bara lekara stage americans idra avu tagondidra avaru iga rio and medio ge one thing la mele bartu they had replastered the old house plastered replastered physics replast this is the prefix in your examination asking a one question add suitable prefix for this 
ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ರೀಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಏನು ಗೋಡೆ ಗಿಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಪೇಂಟ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಮನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಓಲ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಿಯೂರ್ಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಿಯೂರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ ಮರದೆಲ್ಲ ಹಂಡಿ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಈಗ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿತಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅರೆಗಳೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ ಏನೇನು ಕಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಕಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ಯಾಚ್ ದ ಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಗೆ ಅದು ಸುತ್ತ ತೋಟ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಫೆನ್ಸ್ ಬೇಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ತಂಪಾದಂತಹ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡೇ ದೇ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಕಮ್ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಬಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟು ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವರ್ ಓವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಗ ಆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಊರಿನ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರ ತೋಟಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಅವೇನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ದೇ ಕೇಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ದಿನ ಬಂದು ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಪ್ಲೇ ಫೆನ್ಸಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದೇಮ್ ನೋಡಿ ಇವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊಲ ಸುತ್ತ ಬೇಲಿ ಮಕ್ಕಳೇನ್ ಈ ಮಕ್ಕಳೇನ್ ಮಾಡೋ ಆ ಮರ ಸುತ್ತ ಬೇಲಿ ಹಾಕಂಡ್ ಅವನೇ ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಂದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮರ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿಗಂತ ಆಟ ಆಡ ಅಥವಾ ಆ ಮರದ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದ್ರು ಕೂಡ ಸುತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಇದು ನನ್ನ ಮರ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದ ಅರೌಂಡ್ ದೇ ಅಂಡ್ ಟು ಬ್ಲೌಸಮ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ದೇ ಓನ್ಲಿ ಲಾಫ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ನೇಚರ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಈಗ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬ್ಲೌಸ್ ಚಿಗುರು ಹೂ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನೆಲ್ಲ ಬುರಿಯೋದು ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೇನ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಹೂವು ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅಡಿಗೆ 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 ಮಾಡೋದು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡ್ಸೋದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆ ತರ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಗುರೆಲ್ಲ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆನ್ ದೇ ಓರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಲಾಫ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ನೇಚರ್ ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಸೆಂಟ್ ಎ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಎ ವೀಕ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಅನದರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಸೆಂಟ್ ಎ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಈಗ ಇವರು ಈ ಲೇಖಕರು ಒಬ್ಬ ಮೆಸೆಂಜರ್
I sent a messenger up to the mountains for Don and Sulma. It took week to arrange another meeting. One more after another meeting, then Kareli and Delhi or office and Karan. When he arrived, he prepared. He repeated his previous preliminary performance. He made one meeting. Then the second time was for him. First time was that he had to do it. 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 ಆಟ್ ತರಿಸಿದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರಿದೆ ಅದೇನಿತ್ತು ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇವರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದರು ಆ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋಡ್ ಹಿಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ದ ರಿಪೀಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ಅವರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ಕರ ಆಗಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಓರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಡೆಡ್ ಕಟ್ ಅವೇ ಈ ನೋಡಿ ಈ ಓರ್ ಓರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಯರ್ ವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ದರ್ಸೋದು ಓರ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ ವಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಫೇಡೆಡ್ ಕಟ್ ಅವೇ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋಟ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದೇ ಕೋಲು ಯಾವ್ದು ವಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ ದ ಹೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಳೆಯದಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರದ ಒಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕೋಲನ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಅಕಂಪ್ಲೀಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಯ್ ಅಗೈನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆವಾಗ ಯಾವ ಹುಡುಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಈಗ ಅದೇ ಆ ಹುಡುಗನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶುಕ್ ಆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಶೇಕ್ ಆಂಡ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇಕ್ ಆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇವರು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ sat down with the boy behind his chair he matte ade kutkondru avu hinde aa hudaga nitkondu ade same manner first ke yagita and talked about the weather the first time bandaga he talked about the answer kelthra question na in the second visit what would discuss with the ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಥರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನೋಡಿ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆನ್ ಈ ಕೇಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಆಥರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ರೂಮ್ ದೇವರ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆದರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆದರ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆದರ್ ಇದನ್ನೇ ಬರಬೇಕು ವೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಮ್ಮರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅದಾಗಿ ವೆದರ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಬ್ರೋಚ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೈಸ್ ಅಪ್ ಬ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಅಪ್ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾತಾಡ ತರಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಅವರೇ ಯಾರು ಆತರ ಅವರೇ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಾನ್ ಅನ್ಸಲ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಚ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ರ್ಯಾಂಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋಟ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಮೇರಿಸ್ ಕನ್ಸಿಗೆ ದ ರ್ಯಾಂಚ್ ಯೂ ದ ಆರ್ಚರ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಚ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸೆಟ್ ದೀಸ್ ಹೂ ಸೆಟ್ ದೀಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ದ ಆಥರ್ ಸೆಟ್ ದೀಸ್ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಊರ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ರೆಫರ್ಸ
انا سلباك اقول له اسمه ايه عبد هو كده اوكي هو ذا جود بيبل اوكي كده هو ذا جود بيبل حتى ده امريكان سار جود بيبل ايه دي اكستراكت كوشن انا كده ايه يبقى ده نودي بره ಆತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನಂತ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆನ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದೆಮ್ ಯು ಸೈನ್ಡ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎ ಡೀಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೀಡ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ಟು ಸೆವರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಆ ಸೈನ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಆ ನಂತರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು ಕೆಳಬ ಏನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇದೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಡಾನ್ ಅನ್ಸಲ್ ಮೌ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಓವರ್ ರನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸದ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳನ್ನ ಚಿಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ಅನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಗಿರ್ ಚಿಗಿರ್ನೆ ಮುರಿದಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ಇಫ್ ಯು as the most respected man in the village we would like to know if you niu na ondu helbeku ante ivru nimge ishta idhe illa gottilla adu ivru ondu vicharu ondu helbeku na ondu yena ondu helbeku ni ante helta as the most agena namige gottagide na kelkondu ivu yenu antandre as the most respected man in the village idi halliyalle niu obba gauravanvita iriya vyaktigalu andre ivru in country thumba gaurava ivru maati yaru kuda ನಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ಇಫ್ ಯು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಮೈ ಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದೇರ್ ಲಿವ್ ಹೋಮ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿಗೆ ಆ ಜನರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಂತ that these people might enjoy their new home adana stop made could not stop them from doing so in order that these people might might enjoy their new home more than more in peace you shantavagi alli vasu agbekadre aa makkalu allige aata adadana aata adake bodange tadi beku nee onda adake yake helbardu antheli nee allira bartakanna makkalige inme alli aata adake barbedi yake andre idu navu ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಲೇಖಕರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಜಮೀನನ್ನ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಇಟ್ಟರು ವಾಚ್ ದಿ ದ ವಿಡಿಯೋ ವಾಟ್ was done in this for a four paragraphs ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ
built flare fence around them and picked the flowers trees belong to the children of rian medium when americans complained about the ownership of trees don anselmo clarified that the trees belong to the children of the village because trees were planted for the children when a child was born in the village americans solved the problem of trees it took most of the following winter to buy the trees individually from the children of rio en medio major questions based on the important point